我的智商是一百，给你一百本暑假作业。我的智商是九十，给你九十本暑假作业。我的智商是零、啊，居然是零，那比比东，你没有暑假作业。哇塞，没有作业，真是太棒了。嘿嘿，幸好我聪明，来学校之前把智商改成了零，这样我就不用写作业了。好了，大家赶紧做作业吧，做完作业就能去暑假旅行了。哎呀，好累啊！不过我终于把作业写完了。我的作业也写完了。好了，火车来了，你们去旅行吧。太好了，好了去旅行吧。哎呀，我怎么上不了火车呀？等一下，比比东，你的智商真的是零吗？当然了。嗯，看来这个火车的程序有问题，我来输入密码试试。好了，你上去吧。谢谢老师。你们记住，不能随意更改自己的智商，否则后果自负。我们记住了，出发！古诗王国，我们来了。咦，这里怎么是汉堡王国？没错，这里就是汉堡王国。我给你们准备了很多汉堡。太好了，我的智商是一百。汉堡女王，请给我一百个汉堡。给你。我的智商是九十，请给我九十个汉堡，没问题，这是你的。我的智商是零，没有汉堡。不错，你没有汉堡，你们赶紧吃吧。汉堡真是太好吃了，我吃的好饱啊。阿奇，你都吃不下了，剩下这个就给我吃吧。汉堡女王，我的汉堡可以给比比东吃吗？不行，比比东的智商是零，不能吃。比比东，没办法了，我帮不了你。太过分了，我要把我的智商改成一百。汉堡女王，现在我的智商是一百，快给我一百个汉堡！不行，你改的智商要到下一个王国才能生效。那好吧，下一站好像是冰淇淋王国，我最喜欢吃冰淇淋了，干脆我也改一下智商，就改成五百好了。哼，我要改成五千。我要吃五千个冰淇淋，比比东阿七，你们快把智商改回来！老师说了，随便改智商，后果自负。而且，万一下一站不是冰淇淋王国，你们就麻烦了。小五，这条路我特别熟，下一站肯定是冰淇淋王国，你就别管了，我们快出发吧。冰淇淋国王，我们来了。舒精灵，你怎么会在这里呀、啊？当然是在这里等你们呀！欢迎来到英语单词王国。小五，你的智商一百，你要背诵一百个英语单词。阿七，你的智商五百，你要背诵五百个英语单词。比比东，你的智商五千，看来你是一个天才，那你就背诵五千个英语单词。一百个英语单词太简单了。Dog, bag, bag, class. 好了，小五已经背完一百个单词了。阿七、比比东，你们背了多少了呀？我我背了七十个单词了，再给我一点时间，五百个单词我一定能背完。不错，看来阿七很努力。比比东，你呢？我我背不完，五千个单词太多了。不行，你头上的智商是多少，就必须背多少个单词，少一个也不行。五千个单词，我背一个月也背不完啊！不行，我要把智商改回来，我改。怎么回事？我的智商变成五万了。比比东，看来你的智商又增加了。现在你要背五万个单词。好了，快背吧。你把不合格淘汰。青桃不合格淘汰。五六七，你们在做什么呀？小五，海神唐三要选王妃。真的吗？太好了。丑小五，你别高兴了。海神的王妃只有像我这么漂亮，而且必须得是女娲用水晶或者宝石做的才有资格。你这臭兔子，一看就是青草做的。比比东，你到底要不要测试？别挡路！我来了，臭兔子，不是我说你，你快回家吧，别浪费时间了。奥里给比比东你，你快离我远点，太臭了。小五，你要参加海选吗？我我也试试吧。哇，好漂亮！小五，你竟然是七彩宝石做的，恭喜你进入候选人名单。真的吗？太好了！小五不愧是上天的宠儿，也太幸运了吧！老板，我买一个糖葫芦。排了好久的队，终于轮到我了。我来了，你让开！乖女儿，来站这里。比比东千仞雪，你们欺负人，你们怎么能插队呢？是啊，我们都是等了好长时间的。我就喜欢插队，我比比东可不是好惹的，谁敢啰嗦我就教训谁。老板，快给我糖葫芦！妈妈，糖葫芦真甜。走，小雪，咱们去那边，那边好多人在排队，一定很好玩。咱们快去插队抢先玩。
，比比东、千仞雪，我正要找你们呢。哼，臭兔子，你找我们干什么？比比东，老师教我们要懂礼貌，有序排队。你们刚才那样乱插队是不对的。臭兔子，就你有礼貌，多管闲事，别人闲，有时间排队，我着急插个队，怎么了？比比东，你别忘了，纪律管理者木偶人可是最讨厌别人不遵守纪律的。你这样不讲文明乱插队，小心木偶人把你变成木偶娃娃一直排队。我劝你还是不要乱插队，告诉他你知道错了，这样他就不会来找你麻烦了。臭兔子，你少编故事吓唬我，木偶人又怎么了？我会怕他，我比比东女王实力强大，当然得失是优先。我就喜欢看他们敢怒不敢言，拿我没办法的样子，气死你们！走，小雪那边人多，咱们赶紧去插队玩。小伙伴们，我们都是和小五一样讲文明、懂礼貌的好孩子。我就是木偶人，我的家里有种不听话的小可爱，变成了木偶娃娃。屏幕前看到我的小可爱，如果不懂礼貌，就把它变成木偶娃娃给我，会一直保护你哦。木偶人，你快帮帮我吧！柔柔。木偶人，我们都是讲文明、有序排队的好孩子。可是刚才比比东他们一直乱插队，还欺负人。什么？这个比比东两字也太肥了。柔柔，我一定会保护你的。我现在就去找比比东他们，让他们知道不懂礼貌的后果。比比东，我终于找到你了。你这么不懂礼貌，一定是想当我的木偶娃娃，送我回家，好好陪我吧。你这个臭木头，也敢管我比比东女王？看我的暗黑魔法！啊啊啊啊！糟了，为什么我的魔法不起作用？比比东，快变成木偶娃娃，送我回家吧！我还要继续寻找别的不懂礼貌的小可爱。我要这个蓝色的美人鱼鱼尾。它可以变出所有好看的公主裙，那我就要这给金色的美人鱼鱼尾。它的金币魔法能让我拥有花不完的金币，以后我想买什么就能买什么。最后一个红色鱼尾就归我了，以后我就可以召唤怪兽了，看谁不顺眼就放怪兽。可是小五怎么办？小五没有魔法美人鱼鱼尾了。没事的，小五不是最受小伙伴喜欢吗？他根本不需要魔法鱼尾。这些鱼尾还是留给我们这些不受欢迎的人吧。小五，以后你想穿公主裙就来找我吧，我可以给你变好看的公主裙。谢谢你，蓉蓉。小五，你别难过，我这里还有一个魔法鱼尾，这是海神大人留下的，只是被暗黑魔法侵蚀，变成了黑色。没关系，族长爷爷，我喜欢黑色的美人鱼鱼尾。小五，这个鱼尾被暗黑魔法侵蚀过。所以，不到危险的时刻不能随便使用他的魔法，否则会发生可怕的事情。我的魔法鱼尾最厉害了，所有的怪兽都能召唤出来。哼，我的魔法鱼尾才厉害，有钱能使鬼推磨，我可以买任何东西。好了，你们都别吵了。小五的鱼尾可是海神大人留下的，肯定是最好的。可恶，美人鱼族长就是偏心，竟然把最好的鱼尾不拿出来，单独留给小五。走，咱们去看看。咦，这就是小五的鱼尾吗？看起来好丑啊！是啊，黑黑的，看不出有什么厉害的。咦，为什么会有烧焦的味道？糟了，好像是哪里着火了。哎呀，真的着火了！我得赶快救火。美人鱼魔法。哇，原来小五的魔法美人鱼鱼尾竟然连天上的雨水都能控制。太厉害了，果然是最好的美人鱼鱼尾。可恶，每次都是他得到最好的，我不服，我就要那个黑色的鱼尾。五六七，比比东，你们找我有什么事啊？小五，快把你的黑色鱼尾给我、啊。可是你们不是都有魔法鱼尾了吗？少废话，你的魔法鱼尾最厉害，我们就要你的鱼尾。既然你不愿意，别怪我不客气了。召唤怪兽。臭小子，敢打扰我睡觉！糟了，这个怪兽不听我的话！比比东，快用金币魔法救救我！可是怪兽也不要金币呀、啊，我我怎么救你呀、啊？正好睡饿了，你们乖乖的进我的肚子里来吧！别怕，美人鱼魔法龙卷风。
。什么？小五的美人鱼鱼尾还能控制龙卷风？我要定了，拿来吧你。啊、现在这个鱼尾就是我比比东女王的了。谁再敢给我扔狗头，我就用龙卷风把他吹走。比比东，千万不要乱用魔法，很危险。臭兔子，骗谁呢？你是不想让我用魔法鱼尾，我偏要用美人鱼魔法。我跟你说了，乱用美人鱼魔法很危险，族长爷爷都跟我强调了，不到危险的时刻不能用魔法，不然会有可怕的事发生。是是是，小五，我知道错了。快把我变回来吧！我不想当小丑鱼。我也不知道怎么变回来呀、啊，咱们去问问美人鱼族长爷爷吧，他肯定知道。我也不知道怎么变回来，比比东只能一直当小丑鱼了。天黑请闭眼，狼人请睁眼。我是狼人，我睁眼了，我要吃掉、哦。大家怎么都睁眼了？因为我是狼人呀。哼，不信你骗人，我才是狼人。你们都骗人，我才是真正的狼人。行了，大家都别吵了。现在你们都是狼人。什么？都是狼人？那我还怎么刀人？一点也不好玩，我不玩了。等等，比比东，你听我说完。你们中间有一只披着狼皮的羊，你们得把它找出来才能获胜。哇，原来是抓卧底羊啊！那我最在行了，快开始吧。好，天亮了，大家开始找卧底吧。嘿嘿，我已经知道卧底羊是谁了。嗯，这么快，到底是谁呢？卧底羊一定是胡列娜。叮叮叮，我刚刚一直在注意他，他从开始到现在一直都没有睁眼。十三观察的真仔细，那我也投胡列娜。十三说的太好了，我也投胡列娜。那我也投胡列娜。我觉得娜娜不是卧底羊，我弃权。好，胡列娜淘汰。嗯，我就睡了一会，怎么就被淘汰了？嘿嘿嘿嘿。胡列娜什么都没干就被淘汰了，可惜你们猜错了，胡列娜不是卧底羊。你们看吧，我就说娜娜不是卧底，胡列娜是忍者狼，可以淘汰一个人。气死我了，阿七还敢笑话我，我要淘汰阿七。等等，娜娜，我不是卧底羊，你不能淘汰我。不信你问问大家，他们肯定不会同意。谁说的？我就支持淘汰阿七，他和十三这么着急淘汰你，我看卧底一定在他们中间。比比东说的太对了。我也支持淘汰阿七，阿七这么多人都同意淘汰你，你就别怪我了。探标，哎呀，我也被淘汰了，真可惜，你们又猜错了。阿七，你是炸弹狼，也可以淘汰一个人。哇塞，我居然这么厉害的吗？不过只要能淘汰人就行，我要淘汰比比东，就是他怂恿胡列娜淘汰我的。不行，还有小五也同意了，你应该淘汰小五。阿七，你别听他的，我就是听了他的话才选错的你。比比东，我就是要淘汰你，看我的空中飞弹。阿七，你搞什么鬼？怎么把我也淘汰了？哎呀，竹青不好意思，炸弹扔歪了，可是 double Q 的感觉真爽，这下卧底羊应该被消灭了吧？真遗憾，阿七，他们两个都不是卧底哦。竹青，你是战斗狼，也可以淘汰一个人。太好了，反正只有两个人，我和竹青一人淘汰一个，卧底羊就完蛋了。小天使，我是什么狼？有什么技能？比比东，你是尖叫狼，你的技能就是在旁边喊六六六。嗯，那这个技能能淘汰人吗？当然不行了，你见过谁喊六六六就把人淘汰的？我怎么这么倒霉啊？好了，竹青，现在只剩下十三和小五了，你要淘汰谁呢？对呀、啊，我要淘汰谁呢？竹青，我是狡猾狼，你快淘汰小五，他是卧底羊。那好，我就淘汰小。不行，竹青，我是灰太阳，不是，我是灰太狼。十三是骗你的，你快淘汰他呀！哎呀，我分不清了。